。美军再放后言，令中俄十分羡慕的武器有什么来头？俄专家直接甩出一组数据，可以让美闭嘴。敬请关注。据俄罗斯卫星网最新报道，日前美国总统特朗普放出豪言表示：“我们有世界上最强的武装力量，中俄羡慕我们，我们的核武器处于最佳状态。我希望，只是希望，不会被迫使用这些武器。”并着重强调，美国在制造出新武器后，将成为世界最强军事国家，并会强势建立世界秩序。值得注意的是，这不是美军第一次强调其正在制造这一新武器。对于美军反复强调的新武器，美国《大众机械》杂志曾撰文分析称，这种武器很有可能指的。是 W 七六二核弹头。据悉，美国于二零一八年开始宣布制造这种新型核弹头，其被描述为低当量的战斗部，爆炸当量相当于十吨 TNT。在二零二零年二月，美国国防部确认 W 七六二已被部署。根据美国的军事战略，该新型核弹头是美军为三叉戟 D 五潜射弹道导弹所研制的。每枚三叉戟 D 五导弹可携带四到五枚核弹头，而美国目前拥有十二艘战略核潜艇，每艘装备约二十枚三叉戟 D 五导弹，这将形成巨大的战略威慑力量。看得出来，美军对于这一新型核弹头即将形成的战略威慑力量十分自信。但是，这真的足以达到令中俄羡慕的程度吗？若是说到核弹头数量，俄罗斯才是这个世界的老大，其拥有大约六千八百枚核弹头，这是当今世界最大的核武器总库。并且，美军忽略了一个十分关键的点：核武器并不在于其数量，而是要保证在面对敌人的核打击时，能够拥有足够的核反击能力。毕竟，核武器更多的时候是以一种战略威慑意义存在，能够真正用到的时候少之又少。如果这还不够有说服力的话，俄罗斯直接甩出一组数据，证明美军所说的令中俄羡慕的事实根本不存在。中俄推出的高超音速导弹将改变当下各大强国海军的一切。仅仅在过去的十年时间里，中俄两国进行的高超音速武器试验总次数超过美国二十倍以上。如俄罗斯的先锋高超音速导弹，其以飞行速度著称，最大可达二十马赫甚至更多。在打击威力上，它不仅可以携带。常规弹头还可以携带核弹头，因此就有人指出，先进的导弹打击技术加上如此快的飞行速度，再先进的导弹防御系统都会变成一种摆设。即使是强大的美军以现有的技术手段，也根本阻止不了这种武器带来的威胁。因此，美军所说的让中俄羡慕的事实根本就不存在。据环球网最新报道，日前美国军工与航天领域的巨头企业，美国国防部主要承包商之一的雷神公司宣布将削减一万五千个工作岗位以及四千个承包商岗位。而关于大幅裁员的原因，雷神公司也给出了相应的说法，称由于受到疫情的影响，导致公司数项主要业务销量下滑。值得注意的是，就在雷神公司宣布制裁两万决定的前一天，中国方面宣布对参与对台军售的洛克希德马丁、波音防务、雷神等美国军火大头实施制裁。乍一看，雷神公司宣布的裁员。并不是直接受到中国制裁的影响。另外，还有人认为，中国对雷神公司的制裁多半是出于象征意义的，因为雷神公司并不直接在中国开展业务。但是，一个转折点是，在2019年6月，雷神公司与联合技术公司合并成立雷神技术公司之后，其在中国便有业务开展。据资料显示，该联合技术公司在中国开展的业务与大飞机 C919 有关，其中涉及到为 C919 提供航电、飞控、通信、导航等系统。另外，更为重要的是，中国在美国军工制造所需的稀土材料上拥有压倒性的。优势。众所周知，稀土作为一种稀缺资源，在军工制造业上具有不可代替的作用。其可用于导弹、夜视设备的传感器和制导系统，以及喷气式飞机上的陀螺仪等。而雷神公司的主要产品为导弹、导弹防御系统和雷达。其是世界上最大的制导导弹生产商。例如，民生大造的爱国者导弹就是雷神公司生产的。不久前，其获得了一份 1.025 亿美元的合同，是为美国陆军以及荷兰提供爱国者导弹部件改装包和配件。然而，不幸的是，作为一个军工大国，却缺少军工制造必要的原材料。一项统计资料显示，美国的稀土进口量中高达 80% 来自中国。一旦制裁落实下去，对雷神公司的打击一定是空前的。分析人士预测称，除带来数万名员工下岗以及百万利益损失外，雷神公司的市场甚至将面临长期萎缩的可能，并且在未来几年内都不会出现大规模的反弹。不仅如此，相关分析人士还指出，中方此次制裁力度是罕见的，因此也向外界传递了一个非常明确的信号：在触及到我国的底线问题时，我国必须要让外界知道，靠近这条红线会有何明确后果。就像俄罗斯媒体所预测的那样，中国的制裁真的能打。腾美国军火商，百三十七亿年前的大爆炸所产生的。由此可见，中国天眼几乎能够观测到宇宙边缘，并且它的灵敏度比美国高出三倍，比德国高出十倍。
，毫不夸张地说。比如，人类在月球上拨打电话，使用中国天眼就能将该电话的内容听得清清楚楚。中国天眼建成之后，代表着它终将完成科研、观测、数据三大完整的科学研究框架。这样一来，中国天眼将会对长期运行产生的海量数据进行储存和计算提供支撑条件。但是，我国为什么要耗费如此之多的人力、物力以及财力来建造一座这么大的单口径射电望远镜来观测宇宙呢？为此，有分析人士称，天文学是基础科学发展的一个重要组成部分。天文学关注的基本都是特别具有前瞻性的问题，并且这些问题的提出和回答对自然科学基本理论的研究也有着非常重要的作用。不仅如此。研究外太空也是为了满足人类的好奇心，探索宇宙之中是否存在其他适合人类生存的星球，或者是其他智慧生物，以及探索生命的起源。因此，该消息一经报道之后，就立刻引起了不少网友的关注。众所周知，我国近代的时候在天文学领域落后于西方国家。早在1993年，我国射电望远镜的口径仅有25米。然而，在1963年的时候，美国就已经拥有350米口径的阿雷西博射电望远镜，因此，我国当时要探索宇宙奥秘的时候，不得不求助于这些国家。然而，我国的天文学家在使用其他国家射电望远镜的时候，只能研究一些边缘课题，真正意义上的核心话题，我国的天文学家是无法接触的。因此，我国才。相信在不远的将来，中国天眼会给我们带来更多的惊喜。美海军陆战队为何要进行大改革，冶炼夺岛反舰新战术？真实原因究竟是什么？敬请关注。美国海军陆战队为了配合美国的应对大国竞争战略，进行大幅度的改革，组建滨海作战团，其中的目的是限制中国海军活动。而且，滨海作战团在十月份的演习中进行反舰演练。从演习流程来看，陆战队依靠空中运输、快递抢占岛屿、迅速部署海马斯远程火箭炮，完成攻击后快速撤离，有浓厚岛屿游击队的味道。这种依托岛屿进行反舰作战，基本上可以看作是美国近些年来提出的分布式打击战术一种试验。分布式打击，简单来说，把作战集团分散在各地，然后利用信息化系统实现不同地方同时发动攻击。传统的美国海空军战术是多兵种联合为一个大集群，抱团碾压对手。而美国军方做出这种集中变分散的真实主要原因是，防止大集群被我国的各类导弹一波团灭。美国海军拥有射程180公里以上的标准系列防空导弹，但是在西太平洋活动受到我国各类导弹威胁。那么，滨海作战团只有射程5公里左右独自便携防空导弹，就敢在我国各类导弹射程内演练夺岛并进行反舰作战，还幻想可以全身而退。现在，美国滨海作战团的反舰能力是非常低下，没有专业的反舰导弹，因此十月的演习用海马斯远程火箭炮客串，海马斯远程火箭炮射程不足100公里，没有制导弹头。它是范围攻击类武器，不是精准的打击类武器，根本不是反舰武器。另外，反舰火箭炮连火箭炮头号强国我国都没有这种技术，何况美国呢？不得不说有点天真。从演练内容看，滨海作战团的演习场地是有机场的，因为海马斯火箭炮需要 C 幺三零运输机运送到机场，然后再实战部署。但是太平洋上面拥有机场的岛屿不多，大大限制了海马斯的部署。另外，有机场的岛屿早就在我军的监控中。美国能否在我军导弹攻击中抢下一个完整的机场也是一个问题。我军用导弹随便在机场炸一排坑，这个机场就报废了。深入长远考虑，滨海作战团的夺岛反舰只是在极为初级阶段，甚至可以说是试验阶段。现在看起来有点傻，但是发展潜力非常不俗。美国还有一件大杀器没搞出来，陆基中程弹道导弹、海马斯远程火箭炮只是滨海作战团演练的道具而已。理想武器是中程导弹，考虑到菲律宾以及东南亚有大量的岛屿，而且当地军队根本无法阻止美军临时登岛发射导弹。未来我国可能需要应对十多队滨海作战团，他们坐着两三艘气垫船，载着几枚中程弹道导弹，随时随便找个岛屿向我国发射导弹。这种高技术的海上游击战需要我国警惕再警惕。
，美国为何在高超音速武器领域上不如中俄？俄罗斯专家却引用了美国人的话，说出真相，敬请关注。近日，俄罗斯专家对中国、俄罗斯、美国的高超音速武器提出了自己的看法。新浪网消息，据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯军事专家阿里克谢·列昂科夫于近日对外宣称，高超音速导弹的出现将会迫使世界上的领先国家重视审视海军发展战略。他表示，为了应对装配有高超音速武器的中俄军舰，美国等西方国家需要增加一系列全新的武器和探测系统。时至今日，世界各国海军的发展趋势正在悄然发生变化。导致这一变化的根本原因在于，中国以及俄罗斯推出了高超音速导弹，其中含有高超音速反舰导弹。前不久，俄罗斯海军使用较为先进的戈尔什科夫海军元帅号导弹护卫舰，成功试射了一枚锆石高超音速反舰导弹。该导弹发射后，仅用了几分钟的时间就飞行了四百五十公里，并且成功击中了试航目标。由此可见。高超音速导弹的威力不容小觑。众所周知，除了俄罗斯以外，中国军方也已经研制并装备了携带 W-14 高超音速滑翔弹头的东风幺七导弹。这款高超音速导弹将能够对美国海军的航空母舰构成新的、更加致命的威胁。然而，反观美国。他们高超音速武器的发展历程似乎却不太顺利。不久前，美国军方使用了直径为50英寸的北极星3 A 助推器，搭载测试了通用高超音速滑翔体。虽然说这枚导弹成功击中了目标，但是越南网站却爆出，美军测试的高超音速武器在测试试验的最后阶段并没有达到超音速，它的最高速度仅有 4.8 八马赫。也就是说，美国测试的这枚高超音速导弹并没有达到高超音速武器的标准。不得不说，美国方面在这一领域与中国还是有一定的差距。毕竟，对于这种先进武器来说，必须要经过很多次的测试才能正式入役。自美国的遮羞布被越南扯开了以后，美国只好大方承认他们在高超音速领域与中俄之间的差距。为此，美国专家还引用美国国防部研究人员的话称：“仅仅在过去的十年时间里，中俄两国进行了高超音速武器试验总次数超过美国二十倍以上。”所以说，我国与俄罗斯的成果是来之不易的。眼下，国际局势变得错综复杂。虽然说我国在高超音速武器这一领域已经位于世界前列，但是我们不能止步于此，毕竟其他国家正在努力追赶。因此，我们依然要在这个领域中取得更多的成果。